ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നിർത്തുക നമ്മൾ അതായത് എൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ അതായത് എയ്റ്റീൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ് പതിനെട്ട് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജമാണ് ടോട്ടൽ സമ്മ ത്രീ സിക്സി ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സമ്മ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഏത് ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും പുറം കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാലും മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എല്ലാം ഈക്വലുമാണ് അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പതിനെട്ട് വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കോണുകളുണ്ടാവും അപ്പം ഓരോ ആംഗിളും എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വൺ ആംഗിൾ അഥവാ ഒരു കോണ് ഈക്വൽ ടു നേരെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറിൽ പതിനെട്ട് രണ്ട് തവണ അപ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഡിഗ്രി വീതം ഉണ്ടാവും ഓരോ ആംഗിളും പതിനെട്ട് ആംഗിളും ഇരുപത് ഡിഗ്രി വീതം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും റെഡിയല്ലേ പതിനെട്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും പതിനെട്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതം ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി വീതം ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ പി ക്യുവും ആർ എസും പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പാരല ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആന്തര കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അനുകൂലകമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുക വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ വൺ തേർട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കോണുകളും മുഴു കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം പുറം കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കോർണർ എടുത്താലും ആ കോർണറിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും അൻപത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത് അൻപത് നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ എഴുപത് ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്തുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇവിടെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് അങ്ങനെയും എടുക്കാം അതായത് മറുകോണുകൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആരും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസും കിട്ടി ഇന്നർ ആംഗിൾസും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റർ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എടുക്കാം ഈ അടുത്തുള്ളത് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇത് എടുക്കാം ഇവിടെ എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചതുർഭുജം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പുറം കോണുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈയും ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോർണർ ഇത് രണ്ടും ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് കോർണറിൽ വരുന്ന ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആന്തര കോണുകൾ ഉള്ളിലുള്ള കോണുകൾ ഈ കോണുകളും ഈ കോണുകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മിൽ അതായത് തുകയിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയും ഡിയും കൊടുക്കാം
രണ്ട് വെർട്ടക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൂലകൾ കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൂലകളിലെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾസ് എയും ഡിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സും വൈയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതായത് പുറത്തുള്ള രണ്ട് ഓണുകളുടെ തുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി എൺപതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി എൺപതാണ് അതായത് സി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് വൈ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ടാവും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒന്ന് ആരൊക്കെ കുറക്കണം സി പ്ലസ് ബി കുറക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് സി പ്ലസ് ബി കുറക്കണം ഓക്കെ ഇനി എയും ഡിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അതിൽ നിന്ന് എയും ഡിയും എയും ഡിയും മാത്രം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ബിയും സിയും അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പം എ പ്ലസ് ഡി എയും ഡി ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി എ പ്ലസ് ഡി ഇവിടെ നിർത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ബിയും ബി പ്ലസ് സി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി ബി പ്ലസ് തന്നെയാണ് സി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബി പ്ലസ് സി തന്നെയാണ് സി പ്ലസ് ബിയും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എ പ്ലസ് ഡിയും അതായത് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആണ് രണ്ട് പുറം കോണുകളാണ് എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മറ്റ് രണ്ട് കോർണറുകളിലെ ഉൾക്കോണുകളാണ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മും ഇതിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് രണ്ട് വെട്ടക്സ് എടുത്താലും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് രണ്ട് വെട്ടക്സ് എടുത്താലും ഏത് രണ്ട് കോർണർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി എനി ടു ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ കോർഡിനേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് അതർ ടു വേർട്ടിസസ് ഓക്കെ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പുറം കോണുകളുടെ തുക മറ്റു രണ്ട് മൂലകളിലെ അകക്കോണുകളുടെ തുകക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ ആംഗിളിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത എല്ലാ കോർണറിലും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതിന് എത്ര സൈഡ്സ് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള കോണും പുറത്തുള്ള കോണും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താ ഉള്ളിലുള്ള കോണിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും പുറത്തുള്ള കോണ് അല്ലേ ട്വൈസ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ട്വൈസ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അറ്റ് എനി വേർട്ടെക്സ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഏത് മൂലയിലെയും 
അകക്കോണിൻ്റെയും പുറം കോണിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ്സ് മീൻ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ത്രീ എക്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്നാവും അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് ഇന്നർ ആങ്കിളാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡബിള് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം ഉണ്ടാവും ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് വൺ ട്വൻറ്റി വീതം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം ഒന്നും കിട്ടി അല്ലേ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം ഒന്നും കിട്ടി എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ത്രികോണമായിരിക്കും സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി അത് അവരെ അറിയാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയൊന്നുമില്ല ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് പുറം കോണുകളൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുറം കോണുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മൊത്തം പുറം കോണുകൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഓരോ കോണും എത്ര വീതം ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വീതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ആംഗിൾസും നൂറ്റി ഇരുപത് വീതം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആവുക മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മൂന്ന് കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ സൈഡഡ് പോളിഗൺ എന്നൊന്നും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അകക്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണോ അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് പുറം കോണുകളുടെ തുക അതായത് സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ട്വൈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് സം അകക്കോണുകളുടെ തുക എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പുറം കോണുകളുടെ തുക അഥവാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് അഥവാ പുറം കോണുകളുടെ തുക നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലെ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാവും മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് എക്സ് മീൻസ് അകക്കോണുകളുടെ തുകയാണ് സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഏത് പോളിഗണിനാണ് സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി വരുന്നത് ഏത് ബഹുഭുജത്തിനാണ് അകക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് വരുന്നത് ട്രയാങ്കിളിനാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ത്രീ കിട്ടും അതായത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അകക്കോണുകളുടെ തുക ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഏ ഹാഫ് ദി സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പകുതിയാണ് എന്ത് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ബൈ ടു ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് പുറം കോണുകളുടെ തുക എക്സ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതെത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെങ്കിൽ ബൈ ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അതെത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ആംഗിളാണ് വൺ എയ്റ്റി ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കോർഡിലേറ്റർ ആണ് ചതുർഭുജമാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എത്രയാണ് പെൻറ്റഗൻ്റെതാണ് സം പ
കോണുകളുടെ തുക പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അകക്കോണുകളാണോ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണോ ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എന്ന് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സൈഡഡ് പോളികളാണ് അഥവാ ഹെക്സകളാണ് ആറ് വശങ്ങളുള്ള ഷഡ്ഭുജമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അത് സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഹെക്സകളുടെ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച ആൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അതിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെത് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഔട്ട് ഏത് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെയും സമ്മ ഏത് പോളികളുടെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഏതൊരു ബഹുപൂജ എടുത്താൽ അതിൽ പുറം കോണുകളെത്തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരിക പുറം കോണുകളുടെ തുകയും അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ത് തന്നെ വരിക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് വരിക അല്ലേ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നിട്ട് രണ്ടിനും ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇന്നർ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരിക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളുടെ തുകയായിട്ട് വരുന്ന ഏതിനാണ് ചതുർഭുജത്തിനാണ് കോഡിലേറ്ററിലാണ് അല്ലേ അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു സൈഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫോർ സൈഡഡ് പോളിക്കൻ അഥവാ കോഡിലേറ്ററിന് ചതുർഭുജത്തിനാണ് കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരിക അപ്പോൾ അകക്കോണുകളുടെ തുക കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അകക്കോണുകളുടെ തുകയും പുറം കോണുകളുടെ തുകയും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു ബഹുഭുജേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ചതുർഭുജമാണ് അല്ലേ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു പോളിക്കാണ് കോഡിലേറ്ററാണ് ഓക്കെ 